யோகா கலை மாமணி கிருஷ்ண பாலாஜியின் யோகா கலைகளை பார்ப்போம் மழை காலத்துலேயும் குளிர் காலத்தில் பனி காலத்தில் இந்த மூணுத்துலேயும் வந்து காமனான ஒரு விஷயம் என்னென்னா சளி அப்படின்றது வந்து பெரியவங்களுக்கும் சின்னவங்களுக்கும் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதிலிருந்து இந்த சளின்ற ஒரு விஷயத்துலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு இவங்க கலையில் ஏதாவது பயிற்சி இருக்கா வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான கலை வணக்கம் நேர்களே நலம் தரும் யோகாவில் நம்ம எளிமையான முத்திரைகள் யோக பயிற்சிகளை பார்த்துட்டு வரோம் நமது வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்காக இந்த வருமுன் காப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் அதாவது மார்கழி மாதம் தை மாதம் அது வந்து பொதுவாக எல்லா இடங்களிலுமே பனி அதிகமாக இருக்கும் குளிர் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த பனி காலத்திலும் குளிர்காலத்திலும் மனிதர்களுக்கு பல வகையான பிரச்சனைகள் உடல் ரீதியாக மனோ ரீதியாக ஏற்படும் பொதுவாகவே நம்ம இந்த பனி காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மருத்துவமனையில் நிறையா மனிதர்கள் ஃபீவர் காய்ச்சல் இருக்குது மூக்கடை பிரிக்கின்றது சுவாசம் ஒழுங்காக இயங்கவில்லை போன்ற பல வகையான பிரச்சனைகளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க இப்போ நாம் என்ன முன்னக்கூட்டியே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த பனி காலத்தில் தான் நம்ம இந்த பயிற்சியை பண்ணணும்னு இல்லை அதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாகவே நம்ம அந்த பனி காலத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நம்ம உடல் எப்படி தாங்கணும் அதற்கு நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு பயிற்சியை எடுத்துக்கிடணும் அது இப்பொழுதிருந்தே பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடல் இயக்கம் மிக அற்புதமாக இருக்கும் அந்த பனி காலம் வருகின்ற பொழுது குறிப்பாக மார்கழி மாதம் தை மாதம் அந்த நவம்பர் டிசம்பர் வரும் பொழுது அந்த பனி காலத்தில் நமக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும் இருக்காது இப்போ இன்றைக்கு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பொதுவாகவே இந்த பனி காலத்தில் குளிர்காலத்தில் நிறைய நபர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை சைனஸ் மூக்கடைப்பு ஏதாவது ஒரு நோஸ் பிளாக் ஆகும் இல்லைனா இரண்டு நாசியுமே அவங்களுக்கு அந்த சைனஸ் ஃபுல்லாகவே பிளாக் ஆகிரும் மூச்சு விடுவதற்கு மிகவும் சிரமப்படுவார்கள் அதே போல் ஆஸ்மா உள்ளவர்களும் இந்த பனி காலம் வருகின்ற பொழுதே ஒரு பய உணர்வு ஏற்படும் எப்படி இந்த பனி காலத்தை நம்ம வந்து மீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் வயதானவர்களுக்கும் இதயம் நுரையீரல் அதனுடைய இயக்கம் பொதுவாக பனி காலத்திலே பாதிக்கப்படும் நிறைய நபர்கள் பனி காலம் வருகின்ற பொழுது அந்த மூன்று மாதத்தை எப்படி நாம் கடப்பது அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஐயப்பாடோடு ஒரு பயத்தோடு வாழ்வாங்க ஸோ இன்றைக்கு நாம் முன்கூட்டியே இப்பொழுதே நமக்கு அந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் வருகின்ற அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு ஒரே ஒரு முத்திரை அந்த முத்திரை எப்படி பயிற்சி பண்ணணும் உணவில் ஒரு ஒழுக்கத்தை எப்படி ஏற்படுத்திக்கிடணும் இதை நம்ம கரெக்டாக சரியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்பொழுதுருந்தே பயிற்சி பண்ணிகிட்டே வாங்க உங்கள் உடல் உங்கள் உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த உறுப்புகள் எல்லாமே மிக அற்புதமான நோய் எதிர்பார்த்தலை இப்பொழுதிருந்தே பெற்றுக்கொண்டே வரும் அப்போ அந்த பனி காலம் வருகின்ற பொழுது தினமுமே இன்றைக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பயிற்சியை மார்கழி மாதம் தை மாதம் மழை காலங்களிலும் பனி காலங்களிலும் காலை மதியம் மாலை மூன்று வேளையும் இந்த பயிற்சியை இரண்டு நிமிடம் முதல் ஐந்து நிமிடங்கள் தான் பயிற்சி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை மருத்துவரிடம் சென்று கொடுக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படாது உங்களது உடல் இயக்கம் சிறப்பாக இருக்கும் மன இயக்கம் சிறப்பாக இருக்கும் பொதுவாகவே குளிர்காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சோம்பல் வந்துடும் ஒரு சுறுசுறுப்பாக இருக்க முடியாது என்ன காரணம்னா அந்த சூரிய வெளிச்சம் படுகின்ற பொழுது நாம் உண்கின்ற உணவு மிக விரைவிலேயே ஜீரணமாயிடும் ஆகையினால் தான் நம்முடைய அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேருந்து மாலை வரை நீங்கள் உண்கின்ற உணவு சூரிய வெளிச்சத்தின் காரணமாக நன்றாக ஜீரணமாகக்கூடிய சக்தி பெறுகின்றது மாலை ஆறு மணிக்கு பிறகு சூரியன் அஸ்தமான பிறகு நீங்கள் உணவை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் அது நம்முடைய பழங்காலத்தில் அப்படி தான் வைத்திருந்தார்கள் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த உணவு பழக்கத்தை மாற்றிட்டோம் நம்ம இரவு எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கு தான் என்ன டின்னர் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் அப்போ இந்த பனி காலங்களில் நமக்கு வந்து நம்ம உடலை நன்றாக பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னா குறிப்பாக பனி காலத்தில் நீங்கள் இரவு உண்பதை ஏழு மணிக்குள்ளேயும் முடிச்சிடணும் இப்போ நிறைய நபர்களுக்கு அந்த நுரையீரலுடைய இயக்கம் இதயத்தினுடைய இயக்கம் அது ரெண்டுமே இந்த பனி காலத்தில் அந்த நல்லா ஆக்சிஜனை உள்வாங்குவதற்கு அந்த நுரையீரல் தடைப்படுகின்றது காரணம் அந்த சமயத்தில் தான் நமக்கு சைனஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூக்கடைப்பு ஏற்படுகின்றது அப்போ அந்த மூக்கடைப்பு ஏற்படுகின்ற பொழுது அந்த உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய சளியினுடைய அளவு நுரையீரல்களுடைய லங்ஸுக்குள்ளே போய் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் பொழுது நல்ல பிராணனை உள்வாங்க நமக்கு ஒரு தடை ஏற்படுகின்றது இதை இரண்டு வகையில் நம்ம சால்வேஷன் பண்ணலாம் முத்திரைகளின் மூலமாகவும் பயிற்சி பண்ணலாம் யோகாவின் மூலமாகவும் சால்வேஷன் பண்ணலாம் எல்லா நபர்களுக்கும் அதாவது எல்லா வயதினருக்கும் எளிமையாக சென்றடையணும் இந்த பயிற்சி வந்து ஒரு கடினமாக இருக்கக்கூடாது அதே சமயத்தில் அதனுடைய பலன்கள் நன்றாக இருக்கணும் அந்த நோக்கோடு தான் நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சி பூர்வமாக ஒரு முத்திரையின் மூலமாகவே எப்படி நாம் இந்த பனி காலத்தில் மூக்கடைப்பு சைனஸை ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க
அந்த நுரையீரலுக்குள் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டுகளை ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியேற்றிடும் இதயம் நன்றாக இயங்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் லங்ஸினுடைய கெப்பாசிட்டி விரிவடையக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் இது பனி காலத்துக்கு மட்டுமல்ல இதை தொடர்ந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா ஆஸ்மா உள்ளவர்கள் சைனஸ் உள்ளவர்கள் மூக்குடைப்பு உள்ளவர்கள் மிக விரைவிலே நல்ல பலன் கிடைக்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் இந்த முத்திரையோடு சேர்த்து உணவிலும் ஒரு ஒழுக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுங்க குறிப்பாக அந்த குளிர்காலத்தில் யாராருக்கெல்லாம் அடிக்கடி சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கின்றதோ அவங்க குளிர்ந்த நீரை சாப்பிடாமல் நல்ல தண்ணீரை கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அதில் நாலு மிளகு இல்லை ஐந்து மிளகு நன்றாக நுணிக்கி அதை போட்டுக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஜீரகமும் போட்டுக்கோங்க அதை நன்றாக கொதிக்க வைத்து ஆறுகின்ற அளவுக்கு உங்களால் எந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி பச்சை தண்ணீருக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி மிளகை கலந்து சாப்பிட்டுவாங்க இந்த ருத்ரமூர்த்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக இப்பொழுது வரக்கூடிய பனி காலத்தில் உங்களுக்கு சைனஸ் இருக்காது மூக்கடைப்பு இருக்காது இதுவரை அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம் நம்பிக்கையோடு இந்த பயிற்சியை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க வரக்கூடிய காலத்தில் பனி காலத்திலும் குளிர்காலத்திலும் மழை காலத்திலும் நாம் இந்த பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடலாம் இப்பொழுது இதனுடைய செயல்முறை வழக்கத்தை தெளிவாக காண்போம் நேர்களே இப்போ நம்ம இரண்டு வகையான முத்திரைகள் இந்த குளிர்காலத்தில் வரக்கூடிய சைனஸ் மூக்கடைப்பு ஆசுமா நுரையீரல் நன்றாக இயங்கக்கூடிய இரண்டு வகையான முத்திரைகளை பார்க்க போகிறோம் முதலில் பார்க்கக்கூடிய முத்திரை ருத்ர முத்திரை அப்படின்னு ஒரு முத்திரை பார்க்க போகிறோம் இந்த முத்திரை செய்வதற்கு முன்பாக இவ்வாறு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கணும் முதுகெலும்பு நேராக இருக்கணும் கண்களை மூடி இயல்பாக நடக்கக்கூடிய மூச்சோட்டத்தை ஒரு ஐந்து வினாடிகள் கூர்ந்து தியானிக்கவும் முத்திரைகளை முறைப்படி நம்ம பயிற்சி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா முழுமையான பலன் கிடைக்கும் இந்த முத்திரை செய்யும் பொழுது நம்ம உடல் மொழியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடணும் நான் முத்திரை பண்ண போகிறேன் இந்த முத்திரையுடைய பலன் நமக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் இந்த முத்திரை எனது நுரையீரல் இயக்கம் நன்றாக இயங்குவதற்கும் சைனஸ் ஆஸ்மா நீக்குவதற்கும் நுரையீரலுடைய உள்ளில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை வெளியேற்றுவதற்கும் பயன்படுகின்றது அது ஆள் மனதில் நம்ம எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் நிகழ்காலத்தில் ப்ரெசன்ட் லிவிங்னு சொல்ல பாருங்கள் மனம் லயித்து செய்யும் பொழுது தான் பலன் முழுமையாக இருக்கும் அப்போ நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு மூச்சோட்டத்தை நன்றாக ஒரு பத்து நாடுகள் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மெதுவாக கண்களை திறந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ எப்படி முத்திரை முத்திரை செய்கிறாங்க ருத்ர முத்திரை செய்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் கைகள் எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க விரல்களை எந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கணும் இந்த முத்திரையில் நல்ல ஆழ்ந்த மூச்சு நல்ல மூச்சை உள்ளே எழுக்கணும் மெதுவாக மூச்சு வெளியே விடணும் மூச்சு உள்ளே அழிக்கின்ற பொழுது நல்ல ஒரு சக்தி வாய்ந்த பிராண காற்றை உடல் உள்ளுறுப்புகள் பெற்று கொண்டிருக்கின்றது நமது நுரையீரல் லங்ஸ் நன்றாக இயங்குகின்றது மெதுவாக மூச்சு வெளியே விடுங்க மூச்சு வெளியே விடுகின்ற பொழுது நமது உடல் மனம் அதில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் ஆகுது அந்த உணர்வோடு இரண்டு நிமிடங்கள் காலை ஒரு முறை மதியம் ஒரு முறை மாலை ஒரு முறை சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக இந்த முத்திரையை பயிற்சி பண்ணணும் மெதுவாக கண்களை திறந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ இன்னொரு முத்திரை பண்ண போகிறாங்க மகா சிரசு முத்திரை இதுவும் நமது சைனஸ் மூக்கடைப்பை நீக்கக்கூடியது குறிப்பாக குளிர்காலத்தில் பனி காலத்தில் யாராருக்கெல்லாம் இந்த தொந்தரவு இருக்கின்றதோ சிறியவர் முதல் வயதானவர்கள் வரை இதில் நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி சுண்டு விரல் மட்டும்தான் கீழ் நோக்கி இருக்குது மோதர் விரல் உள்நோக்கி வச்சுருக்காங்க மற்ற மூன்று விரல் குவித்து வச்சுருக்காங்க இது மகா சிரசு முத்திரை ஆஸ்மா சைனஸ் மூக்கடைப்பு இதயம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய அருமையான முத்திரை நேர்களே இது உங்களை தேடி உங்களது இல்லத்தை தேடி வருகின்றது வருகின்ற குளிர்காலத்தில் நமது உடலை வளமாக்கி கொள்வதற்கும் உள்ளத்தை நலமாக்கிக் கொள்வதற்கும் குறிப்பாக மூக்கடைப்பு சைனஸில் இருந்து முழுமையான தீர்வு கிடைப்பதற்கு இந்த இரண்டு முத்திரைகளையுமே இதையும் இரண்டு நிமிடம் பயிற்சி பண்ணுங்கள் காலை ஒரு முறை மதியம் ஒரு முறை மாலை ஒரு முறை பயிற்சி பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக இந்த பிரச்சனைக்கு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் இன்றைக்கு நம்ம நிறைய மாணவ செல்வங்களை பார்க்குறோம் குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு இந்த குளிர்காலம் வரும் பொழுது அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சமயத்தில் லீவு படக்கூடிய நிலை ஏற்படும் மூக்கடைப்பு சைனஸ்னாலேயே அப்போ அவங்களுக்கு உடலில் சளியினுடைய தன்மை அதிகமாகும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு சுறுசுறுப்பு இருக்காது ஒரு உற்சாகம் இருக்காது படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாது அப்போ அந்த மாணவ செல்வங்களும் இந்த முத்திரைகளை அந்த பனி காலத்தில் குளிர்காலத்தில் அழகாக இரண்டு முறை மூன்று முறை பயிற்சி பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த தொந்தரவிலிருந்து முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் இதோடு சேர்த்து மிளகு அது நன்றாக நுணுக்கி வாட்டரில் போட்டு அதை கொதிக்க வைத்து அந்த தண்ணீரை குடித்து கொண்டே வாருங்கள் அதே போல் துளசி எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் அந்த துளசியை நன்றாக அலசிட்டு ஒரு நான்கு இலைகள் தினமுமே காலை எழுந்தவுடன் பல் விலைக்கிட்டு ஒரு நாலே நாலு துளசியை நன்றாக மென்று சாப்பிடுங்க இதெல்லாம் நம்